അസ്ലാമലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഹോം മെയ്ഡ് സിംഗ ഷവർമയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാം അതേ ഫ്ലേവറിലും അതേ സ്മെല്ലിലും അതേ ടേസ്റ്റിലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും വീഡിയോയിലോട്ടേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ചെറുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ അതിൽ ചേർത്തത് അതിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടേകാൽ ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് പക്ഷേ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ടേകാൽ കപ്പ് എന്നറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ക്ഷമിക്ക റിയലി സോറി അപ്പം അത് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലും പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ദി യൂസ് ഇൻ വേൾഡ് എന്ന് എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വന്നിട്ടുള്ളത് സിംഗർ ഷവർമയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒറിജിനൽ റെസിപ്പിയാണിത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ഫ്ലേവറിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ എഗ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള മയോണീസ് ആണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജാർ എടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതേ ക്ലാസ് തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് കുറച്ച് സമയം അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ സാധാ നമ്മൾ മുട്ട വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മയോണീസിനെ ഫസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എഗ്ലെസ് ആണ് അപ്പം ഇത് കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയാവാനുണ്ട് അത്ര അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഞാൻ അങ്ങ് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് നിർത്താതെ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വിനഗറും ഒരു ടീസ്പൂണ് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് ഇതാ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് നല്ല കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒലിച്ചൊന്നും പോകാത്ത തരത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മയോണീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മയോണീസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഈ ഒരു റെസിപ്പി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയാ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത റെസിപ്പി എഗ്ഗോടി കൂടിയിട്ടുള്ള ചെയ്ത മയോണീസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചെയ്ത അരക്കിലോ ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട ഉടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് കൂടുതലും കുറവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മുട്ടയുടെ അളവ് അങ്ങ് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അരക്കിലോ ചിക്കൻ രണ്ട് മുട്ട ഉടച്ചു വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എനിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം 
പിന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വിനഗറാണ് അപ്പോൾ വിനഗർ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഇതാ ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഈ ഒരു തരത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു കണക്കിനാണ് വിനഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പിനടുത്ത് കാൽ കപ്പിനടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് ചിക്കൻ ഫുള്ളായിട്ട് മുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ആറ് ടു ഏഴ് മണിക്കൂറോളം നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കുബൂസൊക്കെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കാതിരുന്നത് ഞാൻ മുന്നേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ വീഡിയോസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് അപ്പോൾ അതങ്ങ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതങ്ങ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം വിനഗർ ചേർത്തതിൻ്റെ അളവിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരേണ്ടതില്ല കാരണം എനിക്ക് കാൽക്കപ്പിനടുത്തേ വന്നിട്ടുള്ളൂ കാൽക്കപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അതുപോലെ നോക്കിയിട്ട് ചിക്കനെ മുങ്ങുന്ന തരത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിനൊക്കെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈക്കുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഇതാ ഇതുപോലെ അങ്ങ് വേവിച്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു ശേഷം നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചിക്കൻ അങ്ങ് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ നീരങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാണ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിലാണ് നമ്മൾ ചിക്കന് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എടുക്കാവുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ മറ്റ് വെള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഈ ഒരു സത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കനിലെ മാക്സിമം നീര് ഊറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നമുക്കിത് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മറ്റ് വാട്ടറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അതൊക്കെ അങ്ങ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് മൈദക്ക് അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവിന് അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ടു അര ടീസ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതിയാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ മൈദയിൽ മുക്കിയിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച ഈ ഒരു സത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ മൈദയിൽ മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടി അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മാറ്റിവെച്ച ആ ഒരു നീരിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ ഒക്കെ ആക്കി വെച്ച ആദ്യം പാനിലും ഓയിലും തന്നെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ആയ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ആ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കന് ഇതിലിട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ചിക്കന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് കളറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റ് കളർ കാണിക്കുന്നതാണ് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കിത് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി അതുപോലെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം തന്നെ നമ്മുടെ കുബൂസും ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അങ്ങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും ആണ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട്
ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിൽ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നീളത്തിലും കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് രീതിയിലാണോ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മുടെ സിംഗർ ചിക്കന് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ആക്കിയെടുക്കാം സെയിം നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ അതേ ഫ്ലേവറിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ മുതിർന്നവർക്കും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സിംഗർ ഷവർമ വീട്ടിൽ തന്നെ അതേ രുചിയിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സിംഗർ ഷവർമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ഹോം മെയ്ഡ് സിംഗർ ഷവർമ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ടേക്ക് കെ